ബാറക്കല്ലാഹു ലിവാന്യരായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ അഭ്യന്തരായ കോയ ഫൈലി കെ ഉസ്മാൻ ഫൈലി വേദിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലയുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെയും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ്റെയും ഒക്കെ കർമ്മധീരരായ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകന്മാർ വെള്ളമുണ്ട ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഉമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നഗരിയിലാണ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള റിലീഫ് സെല്ലും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹായഹസ്തമായ സഹചാരിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല നമ്മുടെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരും ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള തോഫിഖ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റബിയിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുമുറ്റത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭൂചാതരായതിന്റെ വളരെ തെളിമയാർന്ന ഓർമ്മകളിലൂടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു ായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൈകാതെ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വയനാടിന്റെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ الله سبحانه وتعالى لنبلو اخباركم നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈമാനിന്റെയും നാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് നമുക്കില്ല അല്ലാഹു അവന്റെ മഹ്ദായ ഫദ്ലു കൊണ്ട് എല്ലാ വിധ അദാബും മാ ലഹറ മിൻഹ വമാ ബത്തൻ ഇക്രഹിക്കട്ടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലോക വിശ്വാസി ജനങ്ങൾക്ക് ലോക മനുഷ്യർക്ക് അല്ലാഹു സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം സുഹാബത്തിന്റെയും തിരുനബി സൊല്ല മതങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ചെയ്ത ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന സുഹാബിമാരുടെ ചില വചനങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സദസ്സാണിത് മഹാന്മാർ പറയും മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് പറയും സുഹാബികൾ മതി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണം അധികരിച്ചത് ഹബീബിന്റെ ജീവചരാചരങ്ങൾ ഹബീബിനോട് സംസാരിച്ചത് അവിടുത്തെ മജ്ജസത്താണ് മൃഗങ്ങളുടെ സംസാരം നിബിധങ്ങൾ കേട്ടതും മറുപടി പറഞ്ഞതും ജീവനില്ലാത്ത ഈത്തപ്പനയുടെ ഉണങ്ങിയ തടി കരഞ്ഞതടക്കം ഹബീബിന്റെ മൊഴിസത്തുകളുണ്ട് എന്നാൽ നിബിധങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് വാർത്തെടുത്ത സുഹാബികൾ അവരുടെ മനസ്സ് അവരുടെ ചിന്താഗതി അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ആ ഒരു മാറ്റം وأنت حييت أجيالا من الرمم عيسى نبي عليه السلام مريتش غدكون نميت نود قم بإذن الله الله وينده نمد يود غود يلنيل كوغا ينن پرنجد الفن يلنيت شريطر موند ميت تغل يلنيل فيتش تند عيسى نبي عليه السلام انجل أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت حييت أجيالا من الرممي أدورو وقتك لا يأيرون بنك النبي أن جيبا قدت عنيل بيشد نشت بدمار آيرون تغرى آيرون منشة جن منشة ومشت يعني نبي أن جيبا بيشد ورعالا يلا رندالا يلا وأنت حييت أجيالا من الرممي അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്ക വിജയം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമുണ്ടായ യുദ്ധമാണ് ഹുനൈൻ തായ്ഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വഴിവക്കിൽ മലയോരങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹവാസിൻ ഗോത്രക്കാർ ഹബീബിനെയും സുഹാബികളെയും കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞോടിച്ച് തുരത്തി ഓടിച്ച ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഹുനൈൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം സുഹാബിമാരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരുന്ന ആളുകളും പിന്തിരിഞ്ഞോടേണ്ടി വന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബാണ് നിലനിന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടേക്കാണ് സുഹാബികളെ നിങ്ങൾ ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ ഓടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പ്രവാചകനാണ് സംശയം വേണ്ട അനബിനു അബ്ദുൽ മുത്തൊലിബ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തൊലിബിന്റെ മകനാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാടിയ ഹബീബ് ഹബീബുനാഹുഅലിംഗൾ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ദിബിതങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയില്ല ഹാബികളിൽ പ്രമുഖന്മാര് പോലും ഓടിയ നേരം അള്ളാഹു ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാലും നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബീബായ ലിബിതങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ നാല് ഭാര്യമാരിലേറെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം നമുക്കാർക്കുമില്ലാതിരുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ഹബീബിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ആര് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാലും നബിയെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പോരാടണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അജ്ഞയുടെ സൂറത്തു നിസായിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയാണോ വേണ്ടത് ദീനാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവും കുടുംബ മഹിമയുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മോനാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായി ഓടുന്നത് ഓടുന്നത് ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്ത് ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആറ്റിക്കമാരുടെ മോനാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാണ് മഹാനായ അല്ലാമത്തുൽ അന്തുലുസി ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ നാല് ആറ്റിക്കമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നബിതങ്ങളുടെ അമ്മായിയാണ് ഒന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മൂത്തമ്മയാണ് ഒന്ന് ിലൂടെ വന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് അഭിമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഹബീബ് മണ്ണെടുത്ത് വാരി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിൽക്കുമ്പോ സുഹാബിമാർ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോഴും പോരാടി നിന്ന ലിബിതങ്ങൾ സുഹാബിമാരുടെ കൂടെ സുഹാബിമാർക്ക് ആവേശം പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ ഓടി ഓടിയെടുക്കുന്നു ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഒറ്റക്ക് നിന്ന ലിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരൽപ്പം ആളുകൾ എട്ടു പത്ത് പേർ ഓടിയെടുത്തു പിന്നെ നാലഞ്ചു പേർ വേറെ അങ്ങനെ ഒരു നൂറോ നൂറിലേറെയോ ആളുകളുമായി യുദ്ധം നടത്തി അള്ളാഹു വിജയം കൊടുത്ത യുദ്ധമാണ് ഹുനൈൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ സർവ സമ്പത്തും ഇസ്ലാമിന് ഹനീമത്തായി ലഭിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആടുകള് മലയോരം നിറയെ കന്നുകാലികള് മുത്തിനിബിതങ്ങൾ അത് ഓഹരി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് നിബിതങ്ങൾ കുറച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിബിതങ്ങളുടെ ഓഹരി വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരം അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സമ്പത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് ഈ മാൻ ദുർബലമായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ദാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ത്യാഗ്രഹമുള്ള ആളുകളെ പൈസ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സമ്പത്ത് വേണമെന്ന അത്യാർത്ഥിയുള്ളവര് ആ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വരെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാതിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേശി പ്രമാണിമാർക്ക് നൂറൊട്ടകം വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ നാലഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് മുസ്ലിമായ സുഹാബിയാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഹബീബിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്നാൽ അവസാന കാലം അള്ളാഹു ഹിതായിത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനായ അബൂ സുഫിയാനും ഇരുന്നൂറുമൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുത്തപ്പോ അൻസ്വാരികളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ലഭിതങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടേയില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ആർത്തിയുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനും അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹവും കൊടുത്ത നല്ല മനുഷ്യര് അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ഹബീബിന്റെ കൂടെയാണ് സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെയാണ് അവർക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെയുണ്ട് മിൻഹും അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് പറയുന്നുണ്ട് ിതങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ദീനിനോട് ഹെബുണ്ടെന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ടെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് പകരം ലോകത്തെ എല്ലാ സമ്പത്തും എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് പോലും എനിക്കതിനേക്കാളും വിലമതിക്കാനാവില്ല എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു വിളംബരം ആദ്യത്തെ വിളംബരം സത്യവിശ്വാസിയുടെ കൽബിനിൽ കിടക്കുന്ന ഈമാനിനെ കുറിച്ച് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അമ്രബന് തകലിബിനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അമ്രബൻ തകലിബിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ആ മഹാന്റെ കൽബിൽ ഈമാനുണ്ട് ഹെബുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെന്ന് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലം ആ ഒരു വചനമാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ സർവ സമ്പത്തിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് അമ്രബന് തകലിബ് തങ്ങൾ പറയും ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് പകരം ഈ ലോകവും ആ ലോ ഈ ലോകത്തെ സർവതും പകരം തരികയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വാക്കാണ് എനിക്ക് വിലമതിക്കാൻ ആവാത്തതെന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹുസെല്ലും നീതിമാന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനാണ് നീതിമാന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനാണ് ഹബീബുന റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലം മുത്തിനിബിതങ്ങൾ മുത്തിനിബിതങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ നിബിതങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരൽപ്പം കുറച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ മാനിന്റെ കണിക കുറയുകയോ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിപ്പോവുകയോ ചെയ്ത ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കാടനായ ഒരാറാബിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ഹുനൈനിന്റെ യുദ്ധം മുതലാണ് വിഹിതം ചെയ്യുന്നത് ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹുദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായി കൊടുക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണമെന്ന് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വന്ന ഹബീബിനോട് നീതി പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ രണ്ട് ചെമന്ന് തൊടുത്ത കവിളുകളും പൂർവാധികം ചെമക്കാൻ തുടങ്ങി ഹബീബിന് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം നീതി നടപ്പാക്കാൻ വന്ന ആളോട് നീതി ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മുത്തിനിബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ വിള ലോക ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ വിളംബരത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഇതാണ് ഞാൻ നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇവിടെ നീതി ചെയ്യുക ആരാണ് ഇവിടെ നീതി ചെയ്യുക നീതി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളല്ലേ ഹബീബായ റസൂറുള്ള ആ നബിയോട് നീതി പാലിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരാൾ പറയുന്നത് ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു നബിയേ 
ഫലഖദ് കഫർ അങ്ങയോട് എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ നബിയെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയല്ലോ ഈ മനുഷ്യന്റെ തല ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ നബിയെ ഒന്ന് സമ്മതം തരുമോ നീതി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന അങ്ങയോട് നീതി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ തല ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ വീരശൂരനായ സുഹാബി അമർ ബിൻ അൽ ഖത്വാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون അള്ളാഹു അല്ലേ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യാനും നീതി ചെയ്യാനും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യാനും നീതി ചെയ്യാനും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ കുടുംബക്കാരെ ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കണമെന്നും ആ ആജ്ഞയെ ഇത്രമേൽ അനുസരിച്ച ഒരാൾ ഹബീബായ് നബിയല്ലാതെ ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് ആ നബിയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഏത് മതവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത് നീതി ചെയ്യണം ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളാരും അവരോട് നീതി ചെയ്യാതിരിക്കരുതേ നീതി ചെയ്യണേ എന്ന് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച നബിയോടാണ് നബിയെ നീതി പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അങ്ങയോട് നീതി പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ തലയെടുത്തോട്ട് നബിയേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂര് പറയുന്നു അയാളെ വിട്ടേക്കുക ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സമ്പത്തിനോട് ആർത്തിയുള്ള കൽബിനുള്ളിൽ ഈമാനിന്റെ ബലം കുറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ മുതുകിലൂടെ പിൻഗാമികളിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ആളുകളുടെ നിസ്കാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങളൊന്നും ഒരു നിസ്കാരക്കാരെ അല്ല അവര് സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് നോമ്പ് അവരോടൊപ്പം എത്തില്ല അവരോതുന്ന ഖുർആൻ അവരോതുന്ന ദിക്കർ അവരോതുന്ന സ്വരാജ് അതിനോടൊന്ന് ഒപ്പം എത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നാൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ മനുഷ്യന്റെ മുതുകിലൂടെ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് ഒരു വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവർ തെറിച്ചു പോകുന്നത് കാണാം 
ആ വരാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ വല്യാപ്പയാണ് ഇയാൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ കൊല്ലേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇതുപോലെ സമ്പത്തിന് ആർത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വരാനുണ്ട് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ വിളംബരമാണിത് ഞാൻ നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇവിടെ നീതി പാലിക്കാൻ പോകുന്നത് നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഞാൻ പരാജയത്തിലാണ് ഞാൻ നഷ്ടത്തിലാണ് പരമമായ നഷ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നാശത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇവിടെ നീതി ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ഹബീബുന സമ്പത്തോഹരി വെക്കുമ്പോഴാണ് വിഷയമുണ്ടായത് അൻസ്വാരികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈകൊണ്ട് പറക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആടുകളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ചില ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലക്ക് നൂറ് ചിലക്ക് ഇരുന്നൂറൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് സ്വാരികൾ അവർക്ക് ഒരാട് ഹബീബ് കൊടുത്തിട്ട് പോലുമില്ല അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആറാബി പറഞ്ഞ പോലെ അൻസ്വാരികൾ പറയില്ല അവര് പറഞ്ഞു ചില വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നവര് പറഞ്ഞു ചരിത്രം മാറ്റിയവരാണ് നമ്മള് ഹബീബിന്റെ ദാവത്തിന് കൂടെ നിന്നവരാണ് ആ കുറൈഷി പ്രമാണിമാരുടെ തല പോയിട്ട് ആ ചോര നിങ്ങളുടെ വാളുകളിൽ നിന്ന് ഉച്ചിയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത നേരത്താണ് ഞങ്ങളാർക്കും തരാതെ ലഭിതങ്ങൾ സ്വാരികളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കുറേശികൾക്ക് കൊടുത്തത് ഹബീബ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ കണ്ടപ്പോ നമ്മളെ മറന്നു പോയോ എന്ന് വിഷമത്തിൽ ചില അൻസ്വാരികൾ പറഞ്ഞു പോയി നേതാവാണ് ഹബീബിനോട് വന്ന് പറയുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവരല്ല ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് പലതും പറഞ്ഞു പോകും മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് വേദന ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരും ആ വേദന ഉണ്ടാക്കിയത് പോലും അറിയാതെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ വർത്തമാനം ഹബീബുനാറസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു നാദിൽ അൻസ്വാരികളെ മുഴുവനും ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തണേ എനിക്കവരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പരിശുദ്ധരായ ലിഭിതങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അൻസ്വാരികളോട് അൻസ്വാരികളോടൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ മുഹാജുറുകൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ എന്നാൽ അൻസ്വാരികൾക്കല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നത് അവർക്കല്ലേ പരാതി ഉണ്ടായത് അവരല്ലേ ഒഫറല്ലാഹുലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് വരട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടം ശാന്തനായവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണിത് അത് ഹബീബിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരെ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്വാരികളെ നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായ ആ വർത്തമാനത്തിന്റെ നിരസ്ഥിതി എന്താണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻസ്വാരികൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാരാ നബിയെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവരല്ല ആ പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളല്ലേ ഓ നബിയെ എനിക്കും ചില വിഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാധനവരെ തുറന്നു പറഞ്ഞു അൻസ്വാരികൾ മിണ്ടാതെ ശാന്തരായി ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് 
ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഹബീബിന്റെ കഴിവ് വലിയതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ് പരിഹരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും ഹബീബ് ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റ് ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ടല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകിയത് എല്ലാരും തലതാഴ്ത്തി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന്റെ എല്ലാ തടിച്ചും അങ്ങേക്കും അള്ളാഹുവിനും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിഴച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങ് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നന്നാക്കിയത് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗോത്രത്തിലായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടല്ലയോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ യോജിപ്പിലെത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ നന്നായത് ഒരുമയിലായത് അവർ തലതാഴ്ത്തി സത്യമാണ് നബിയെ അതിന്റെ എല്ലാ നന്മയും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലായ അങ്ങേക്കുമാണ് നബിയെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കുറവായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിൽ വർധന നൽകുകയും നിങ്ങൾ മുതലാളിമാരാവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലയോ അവരെല്ലാവരും മിണ്ടാതെ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു ആ നന്മയുടെ മുഴുവൻ കടിച്ചും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും തന്നെയാണ് നബിയെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് നാണമാണ് എന്ത് പറയണം നബിയോട് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തോടാ നബിതങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നബിതങ്ങൾ അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് അവരുടെ അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാം അത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മക്കാര് മുഴുവനും ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലയോ ലബിയെ അങ്ങേ കഭയം തന്നത് ആരാ തൊല അൽബദ്ര പാടിയത് നിസ്വാരികളല്ലേ അവരല്ലേ ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ചത് മക്കാര് തുരത്തി ഓടിച്ചപ്പോ ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ച അൻസ്വാരികളാണ് ലബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അൻസ്വാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം നബിയെ നിങ്ങളെ ആട്ടിയോടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലയോ അങ്ങയെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് അത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആരാരുമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അങ്ങയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലയോ നബിയെ നിങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ അൻസ്വാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അൻസ്വാരികളെ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണ് നബിയെ അങ്ങ് ദുർബലരായി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലയോ പാറ പോലെ അങ്ങയുടെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് ശക്തി പകർന്നു തന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ നബിയെ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾക്കാണോ അങ്ങൊന്നും തരാതിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അൻസ്വാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടും പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് നോക്കണം ഹബീബിന്റെ രീതി രണ്ട് പക്ഷം നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ അതേ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അവകാശവാദം അവരാർക്കും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല അവരെങ്ങനെ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണെന്ന് കണ്ണിനീരൊരിക്കുകയാണ് 
ബുദ്ധനബിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അൻസാരികൾ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ അവര് പോലും പറയാതെ ലഭിതങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവര് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ നന്മയും ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആണ് അവന്റെ റസൂലാണ് ഇനി ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾ പറയുന്നു യാഷറല്ലെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ലയോ നിങ്ങൾ അൻസാരികളെ അൻസാരികളെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയോ ദുന്യാവിന്റെ ചില എച്ചിലുകൾ ഞാൻ ചില ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയോ അൻസാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനുണ്ടെന്ന ഉറപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഈമാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി സമ്പത്ത് തന്നുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാതിരുന്നതിനാണോ ദുന്യാവിന്റെ ചില യച്ചുരുകൾ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിഷമം വിചാരിക്കുന്നത് അൻസാരികളെ മക്കാരും കുറേശികളും ആടുകളുടെ കയറി പിടിച്ച അവരുടെ അവരവരുടെ ഹൈമകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോരേ അത്ഭുതെന്താണെന്നറിയോ ഈ ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരാട് പോലും ഹബീപെടുത്തിട്ടില്ല സൊല്ലാഹുലൈവല്ലം ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഈമാൻ ദുർബലമായവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഹബീബ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഹബീബിന്റെ കൈ എം ടി ആണ് ഒന്നുമില്ല ആ തുറന്ന കൈകളോടുകൂടെ അൻസ്വാരികളുടെ കൂടെയാണ് ഹബീബ് പോകുന്നത് അൻസ്വാരികളെ നൂറുകണക്കിന് ആടുകളുമായി കുറേശികൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവർ മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവര് പോകുന്ന അവരുടെ കൈകളിൽ ആടുമാടുകളുടെ കയറുകളാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോരേ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ രാത്രിയിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം ഓരോരോ താഴ്വരകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അൻസ്വാരികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു താഴ്വര തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അൻസ്വാരികളുടെ കൂടെയാണ് പോരുന്നത് അവരുടെ മക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് ഹബീബായ വിധങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തപ്പോ ആ സദസ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കാമു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കരം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുഴുവനും കരഞ്ഞു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു പോരുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീങ്ങി നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിഷമമില്ല നബിയെ ദുന്യാവിന്റെ എച്ചുരുകൾ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പോയത് ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ നബിയെ അതാണ് മുഹമ്മദ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കറകൾ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്ന ചിന്തകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മുത്താണ് ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنه من 
أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الر من ورمي مولاي حبيه بك خير الخلق كلهم نور كتل وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشح مطرف الأدم مولاي سل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي صل وسلم دائما أبدا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده في الدنيا ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bibinnya surat tu arti begini ada, di dalam hati orang lain, di dalam sejiwa kita tidak pernah. Perlu lebih ulang lagi bersih bersih. Semua orang ini terlibat dalam stajil, semua orang ini terlibat dalam. Semua ada perayaan semua ada orang ke, orang ini terlibat dalam surat tu juga. Sulu ala Nabi Muhammad wa Ali. Allahumma sulli ala. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير اركي 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 نمد سيد عمر لي شهاب دنجل نمد اللعب ركم ريوم دين اند بشيئة تل الله اند بشيئة تل كنشا ما آيا تيرما ننجل ادك غير ادي لدي ورچ نلخ غير مشايدا ورو Walaupun perutnya maya, netral tu nalgie dina. Murafum Syed Umar Ali Shahab dengan Allahu Muhammad berada kubur dalam surga topa kita kudu kate. Yangal dalhu deh lebari kira kalam, tanggal ayu dunu dalhu deh le presiden. Dunu deh neta kerok kake, tanggal le beranarum, kana arum oke, unda ayu dunu kalam murk gayan. Tanggal deh peril. Nampol nada tu na relief seri, lu boleh tenne eske sefin de sahajari, di rendin deh, semik temai nada tu na i peribadi, insya Allah, di ceri ada kupan, ni dera nam cie ini nende anjuru ribu bayi deh, perlu sahaya kupan ane deh.
അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഏറെ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ അള്ളാഹ് അത് കൈപ്പറ്റുകയും ആ ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ രോഗികളെ വിഷമുള്ള ആളുകളൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അമീൻ പിന്നെ തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഹാഷിം തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു കൂപ്പണെങ്കിലും കൈപ്പറ്റണം എന്നറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്ന് അത് സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നന്മയായിട്ട് കണക്കാക്കി പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യാം ആർക്ക പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചെയ്തേക്കാം അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഹബീബിന്റെ ആദ്യത്തെ വിളംബരമാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് പറയുമായിരുന്നു അല്ലാഹുമ്മ മൻ വലിയ മിൻ അമ്രി ഉമ്മതി ശൈഅൻ ഫറഫഖ ബിഹിം ഫർഫഖ ബിഹി അല്ലാഹുവെ എൻ്റെ ഉമ്മതികളിലെ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുകയും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും വിശ്വാസി ജനങ്ങളോട് കരുണയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ ആ ആളോടും നീ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന നിബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കണേ എന്ന് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ ിബിതങ്ങളുടെ ലബിതങ്ങളുടെ അദമ്യമായ ഔദാര്യശീലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആ ഹുനൈൻ ജനങ്ങൾ ഹബീബായ ലബിയിൽ നിന്ന് ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും പശുക്കളും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തു ലബിതങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ലബിതങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് പോലും ഒരു മുള്ളു മരത്തിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയും ലബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ തലപ്പാവിന്റെ തട്ടം എനിക്കൊന്ന് തരൂ അത് കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തരൂ എനിക്കൊന്ന് തരൂ ഹബീബായ ലബിയുടെ വസ്ത്രം പോലും ജനങ്ങൾ ലബിതങ്ങളെ തള്ളിയിട്ട് ഹബീബായ ലബിതങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് പോലും മുൾമരത്തിൽ 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 തട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ലബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ജനങ്ങളെ എന്റെ തലപ്പാവൊന്ന് വിടൂ എന്റെ തലപ്പാവൊന്ന് വിട്ടു തരൂ എന്ന് ലബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ആ പ്രഖ്യാപനം അത്രയും സീരിയസ് വിഷയങ്ങളാകുമ്പോഴാ നബിതങ്ങൾ ഈ പ്രയോഗം പ്രയോഗിക്കുക ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശരീരം കിടക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം തന്നെയാണ് സത്യം لو ان لي مثل شجره هامه ابلا وبقرا وغنما لانفقتها ايتهاما مر بوميله ആയിരക്കണക്കിന് ചെടികളോളം വൃക്ഷങ്ങളോളം ആടുകളും മുട്ടകങ്ങളും പശുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നേനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നേനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ തള്ളിയിട്ട് എന്റെ തലപ്പാവ് പോലും മുള്ളു മരങ്ങളിൽ കൊത്തി വലിക്കുമാർ നിങ്ങൾ എന്തിന് തിക്കും തിരക്കും കൂടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ നുണയല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഭീരുവല്ല ഞാൻ പിശുക്കനുമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമാർ ഈ മരുഭൂമിയിലെ ചെടികളോളം സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ ആരും ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹബീബിന്റെ സത്യസന്ധതയും അവിടെ ഔദാരശീലവും ഉറക്ക വിളംബരം ചെയ്ത ജൂജവാദുരീമുമാണ് ഹബീബുന റസൂൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മുത്തലിപി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും ജീവൻ കൈപ്പള്ളയിലാണെങ്കിൽ ആ ജീവൻ പോലും വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് ലിപിതങ്ങൾ 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് കവികൾ ഹബീബിന്റെ റൂഹെ ോട് ചോദിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണേ ജീവനാണെങ്കിൽ ജീവൻ പോലും അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തേക്കും അത്രക്ക് ഔദാരശീലനാണ് ഹബീബുനാഥങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച അടുത്ത ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരുന്നു ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതുകയും ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത അത്യപൂർവം സംഭവങ്ങളാണിത് മഹ്ജൂമിയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് മോഷണം നടത്തുകയാണ് മോഷണം നടത്തുന്നു മഹ്ജൂം ഗോത്രം എന്നത് മക്കായിലെ പ്രഗത്ഭമായ ഗോത്രമാണ് ആ ഗോത്രം ഗോത്രമാണ് ദുഷ്ടനായ നിബിതങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ ഗോത്രമാണ് ആ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു പെണ്ണ് ഒരാഭരണം മോഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ മോഷണം ഹബീബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കൽ കൈ കൈമുറിച്ചു മാറ്റലാണ് ആ മുൻകൈ മുറിക്കപ്പെടുമെന്ന ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പോകുമ്പോ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി അഹമ്മദ് നബിയോടൊന്ന് പറയണേ മഹസൂം ഗോത്രക്കാര് അത് വല്ലാത്ത തറവാടല്ലേ ബനു തമീമോ ബനു അജിയോ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ബനു മഹസൂമല്ലേ ആ തറവാടിന് അപമാനമല്ലേ അപമാനമല്ലേ ഖാലിദ് റിയല്ലാഹുൽഹുവിന്റെ കുടുംബമാണത് അബൂ ജഹലിന്റെ തറവാടാണത് അവർക്ക് വല്ല അപമാനം തോന്നി ആരാ നബിനങ്ങളോട് പോയി ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുക ആര് നബിയോട് ചെന്ന് പറയും ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അവരോട് ചെന്നു മഹാനായ അലിയുബിനോട് അലിയാരേ നബിയോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബ് കേൾക്കും ഒന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറയണേ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ മുറിക്കണ്ടെന്ന് പറയണേ അലി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ വരും നോക്കി ഇനി ആര് പറയും ഹബീബിന്റെ ഉച്ചകൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കറുള്ളത് അവര് ചെന്ന് ചോദിച്ചു യാഹ്സൂമിയായ പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിബിധങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പറയുമോ നബിയോട് ആ പെണ്ണിന്റെ കൈമുറിക്കരുതെന്ന് ബിബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയൂല എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഇനി ആര് പറയും അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് ഹബീബിന്റെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പറയുമോ ഹബീബിന്റെ മെഹബൂബിന്റെ മോനല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഹബീബിന്റെ ഞങ്ങളുടെ മെഹബൂബ് അല്ലയോ ഉസാമത്ത്ഹുവിന്റെ പിതാവ് മഹാനായ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ നിബിതങ്ങളോട് പറയുമോ ഉസാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ നബിയെ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈ അങ്ങ് മുറിക്കരുതേ നബിയെ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുമ്പോ നമ്മളിത് കേൾക്കുമല്ലോ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു ആരോടായി പറയുന്നത് നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഖിസാസിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീതിയുടെ പരമമായ മാതൃകകൾ കാണിച്ച നബിയോടാണിത് ബദ്രിലങ്ങാനും ഒരൽപ്പം ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് നിന്നപ്പോ ഹബീബിന്റെ പല്ല് തുടക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ മരക്കമ്പ് നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് കുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വല്ല വെറുപ്പുമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികാരമെടുത്തോളൂ അതാണ് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ള 
നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദീനാറോ ദൃഹമോ പകരം തരാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓട് പ്രതികാരം ചോദിക്കരുത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ വേണ്ടതെടുക്കാം എന്നെ പ്രഹരിക്കാം എന്നെ അടിക്കാം അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ ആ വയറ് ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാനല്ലേ നബിയെ ഞാനാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്റെ ശരീരം മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തെ തൊട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങയുടെ ശരീരമാവട്ടെ അവസാനമായി ഞാൻ തൊടുന്നത് അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ ചെയ്തേക്കാം കബറിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാനൊരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞു ബിലാലെവിടെ ബിലാലെവിടെ നിസ്കാരം നടക്കാത്ത നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ വിഷയം സ്വഹാബത്തെ ധരിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന രീതിയാണത് അങ്ങാടിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്തോ അപകടമുണ്ട് എന്തോ അത്യാവശ്യ വിഷയമുണ്ട് എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾ മദീനയുടെ മിമ്പറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചരിത്രം ചെവി തുറന്ന് കേട്ടതാണത് ലോകം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണത് നീതിയുടെ നായകൻ സ്വജനപക്ഷപാതവും അതുപോലെയുള്ള ധർമ്മത്തിന് യോജിക്കാത്ത നന്മക്ക് നീതിക്ക് യോജിക്കാത്ത സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലോകത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് വിവാഹ ലിപിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻ സമുദായങ്ങൾ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബനു ഇസ്രായേലുകള് അവരെല്ലാം നശിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അവരിലെ മുതിർന്നവര് വി ഐ പികൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ വെറുതെ വിടും അവരിലെ പാവപ്പെട്ടവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാനത് നടത്താൻ വിടുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ിബിതങ്ങളുടെ മോൾ ഫാത്തിമ ബിവിയങ്ങാനും മോഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാത്തിമയുടെ കൈ വാപ്പയായ ഞാൻ മുറിക്കും സുഹാബ അങ്ങനെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എന്നോടാണോ മഹസൂമിയ ഗോത്രക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഷഫാസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനവരുടെ കൈമുറിക്കും ഇമാം സുഹരീതങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്റെ മോൾ ഫാത്തിമയാണ് മോഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഫാത്തിമയുടെ കൈ ഞാൻ മുറിക്കും പിന്നെയുണ്ടോ മഹസൂമി ഗോത്രക്കാരി എന്ന തറവാടിന്റെ പേര് പറയുന്നു ആരാണ് ഈ മോളെന്നറിയണേ മഹാനായ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാത്തിമ ബീവി ജീവിച്ചിരിക്ക തന്നെ അബൂജഹലിന്റെ ഒരു മകൾ മുസ്ലിമത്തായ മുഹ്മിനത്തായ ഒരു മഹള് മകള് ആ മഹതിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അലി റൊതി അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് വിവരമെത്തുന്നു ഹബീബ് അലിയാരെ വിളിച്ചു അലിയാരെ 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 
ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ അനുവദിച്ച ഒരു ഹലാലിനെ ഹറാമാക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹറാമിനെ ഹലാലാക്കാനുമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അലിയെ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ശത്രുവിന്റെ മകളും ഒരു ഒരു മേൽക്കൂരക്ക് താഴെ ഇരിക്കാ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അളിയാരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് എനിക്ക് വിഷമമുള്ളത് ഫാത്തിമാക്ക് വിഷമമാണ് ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് വിഷമമുള്ളത് എനിക്ക് വിഷമമാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്ത മോളാണെന്ന് മുത്തനിപ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു വിദ്യമത്തിന് മുതിരുകയുണ്ടായില്ല മഹനാ മഹാനായ ഹബീബുനാസൂറുള്ളങ്ങളുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ കുറിച്ച അനുഭവങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ വിളംബരമല്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിവി തന്നെയാണ് മോഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ കൈമുറിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ നിർണായകമായ വിളംബരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹബീബിന്റെ ഈ വിളംബരം ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ബിംബങ്ങളെ വെച്ച് പൂജിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മഴപൂതായ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിലേക്ക് മക്ക നഗരം കടന്നു വന്ന നേരം കഴബാലയത്തിന്റെ ആ ത്രഷോൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിബിധങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് കഴബാലയത്തിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട് ഹബീബാഹിതങ്ങളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന വേസ്റ്റ് ഒട്ടകത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ചിക്കന്റെ വേസ്റ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ ആ കുടൽമാലകളും ഒട്ടകത്തിന്റെ സർവമാന വിസർജ്യവും ഹബീബിന്റെ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ട് എന്ന മക്കയിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അട്ടിയോടിച്ചവരുണ്ട് ഉത്തരവിധങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരുണ്ട് ഹബീബിന്റെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിച്ചവരുണ്ട് ഹബീബിനെ കുഴിയിൽ ചാടിച്ചവരുണ്ട് ഉത്തരവിധങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ വചനത്തിലൂടെ മുഖത്തിലൂടെ ചോരപ്പാടിന്റെ ചോരപ്പാടുണ്ടാക്കിയവരുണ്ട് അവിടെ അവരോട് വിവിധങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂര് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന അൽപ്പന്മാർ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരനുഭവം ആ ഹബീബ് ചോദിച്ചുവല്ലോ യാഷികളെ പതിനായിരത്തിലേറെ വരുന്ന സ്വഹാബികളുമായി വന്ന നബിയാണിത് മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് നബിയോട് കൂടെ വന്ന പട്ടാളത്തിന്റെ പത്താളം പോലെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പതിനായിരം സുഹാബിമാര് ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സുഹാബിമാര് അവർ വരുന്നത് എങ്ങനെയോ സത്യം പുലർന്നിരിക്കുന്നു അസത്യം നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു അസത്യം ലോകത്ത് വിജയിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഉറാനോദിയിട്ട് വിളംബരം ചെയ്തു വരുന്ന സ്വഹാബികളെ ബാക്കിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കുറേശികളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സുശക്തമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സഹോദരനാണ് ഞങ്ങളുടെ മാന്യനായ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാണ് നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബിയോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അവരെ 
ലോകത്തിന്റെ ഗുരവിടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ സഹോദരനായിരുന്ന യൂസുഫ് അലിഹി സലാം ഒരാളിന്റെ മകൻ വല്യാപ്പയും കരീമായ മഹാൻ അവരുടെ ഉപ്പയും മഹാൻ നാല് തലമുറ പ്രവാചക പരമ്പരയിൽ വന്ന ആ ഒരു മഹത്വം കിട്ടിയത് യൂസുഫ് നബി അല്ലാതെ ആരാണ് ആ യൂസുഫ് നബി പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്ത് പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും പിതാവിനോട് ചെന്നായ തിന്നു വാപ്പായെന്ന് പച്ച നുണ പറഞ്ഞ് ഏതോ ചോര പുരട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഷട്ടുമായി പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നാട്യം കാണിച്ച സഹോദരങ്ങൾ ആ സഹോദരങ്ങൾ യൂസുഫ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് കനാലിൽ നിന്ന് വന്ന രംഗത്ത് റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ രാജാവിനോട് രാജാവേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഔദാര്യം കാണിക്കണേ ഞങ്ങൾ വന്നത് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ അളവിൽ റേഷം തരണേ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്ന സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അവരാണ് പിഞ്ചോമനയായിരുന്ന യൂസുഫ് അലഹിസ്സലാമിനെ കിണറ്റിലേക്ക് പൊട്ട കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ആരാരുമില്ലാത്ത ഗയാബത്തുൽ ജുബ് മഹാനാ യൂസുഫ് നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവരെ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നേരത്ത് യൂസുഫ് നബി ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയുമോ പണ്ടെന്നോ മരിച്ചുപോയ യൂസുഫോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചനുജനുമായ യൂസുഫിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പൊട്ടക്കിരച്ചിലേക്ക് എറിയുകയാണുണ്ടായത് അന യൂസുഫു ഞാനാ യൂസുഫാണ് അവരാണ് രാജാവായി നിൽക്കുന്നത് അവര് പേടിച്ചു വിറച്ച ഒരു നേരം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ മക്കയിൽ അന്ന് യൂസുഫ് നബി സ്വന്തം ജേഷ്ഠന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കുറേശികളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല നിങ്ങളോട് ഇനി പ്രതികാരമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പു തരട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പു തരട്ടെ അവൻ കരുണാവാരിധിയല്ലയോ എന്ന് യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞ പോലെ മക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളൂ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ലെന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമാണത് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാ അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയാക്കളുടെ മുമ്പിൽ നടന്നവരെ നബിയെ സർവ അമ്പിയാക്കന്മാരാലും അവരെക്കാളൊക്കെയും ഉയർത്തപ്പെട്ടവരെ നബിയെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വലുതാണല്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തോളം ലോകത്തൊരു നബിക്കും എത്താറായില്ലല്ലോ സയ്യദിനാ മുഹമ്മദിൻ
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حبيب إن مدرسة إلنا بديش ونا حبيب إن التلميذ عن الشنان مهانا يا شهيد المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شامليك بوجن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ودكم الله صحابي مار براء بن مالك من بولا إلا صحابي مار للوان الله عليه مجمعين سعد بن أبي وقاص دنقل بولا إلا بره أمر اللام فلسطين لان أبدا ريث تند وكولا بثي بوران فلسطين لان مسجد اللقصاء إلى ترواد تمول لا باتري أركي سماري Abre berani nuri visudha bumi, uri ekta cindelin de, abenda abre sahaja de abenda. Masjidul Laksa ayda moja na mano, ninggal ke abenda de. Ninggal da Khalifa, Umaruben lakhatwa abenda abre ingo otu beri gaya ninggil, nyangal nyangal Masjidul Laksa ayda nada tipugar. I raja tinne berana dika arigal, Masjidul Laksa ayda takol, ninggal da neda abenda kayil kurukhan radian, ninggal da neda abingo otu nu beranam, adine bacti mo. Sahaya bimar, beri cuci jodih cawir, mahaan beragulok, katte di cuci cuci, umur tenggalod, umur Amir Mukminin, ninggal beri gaya aninggil, ia kusah, fali da tak kholah beri teram, anda pernah yendun de, ninggal ke beram bertemu, umur di Allah, anda pernah pernah di Madinah, ini nanda, anda kutukan, anda gudah, maulai da gudah. Aweri atrail, mana ayam merudi Allah punu, bercudul laksa beri ulat, durghda ma ayatragal, ayatragil nanda, jebel mukabbiran do parai yendu, ura kuchu malay yundan do Palestinil, abadan do nukiyal, masjidul laksa apurat kanan gadiim, tarai ura tarai baraman, jebel mukabbir, aweri shudha ma ayam malay yeda mukal eliti epo, meran do par, masjidul laksa ekhan da pol paranya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar Allahu Eni Wali Yamanan Ni Mahon Nadanan Allahu Eni Sarwon Nadanan In the Tekibi Rajuliya Malayan In the Jabal Mukabir Nariya Pudan Namala Abadan Mukabavan Gadim Abadan Noki Alabade Alagal Kanoki Nilkanula Sight seeing in the Sogering Lakasi the Chenda Abadan Noki Ala Purate Masjid Lakasayan Mukana and Gadiuna Maran Navare Tadi Rangi and Navade Arivia to Gundunde Abad Chile Yunde Ah, celi gel seperti, akhirnya kairi, mahaan abu raga le, ah, watta go uma itu, abar akhirnya kairi ni lukumbo, kuda illa beri jangan lagi, watta go purut tu mula rendu beri tanda yum, mula rendu beri, uru nurbandham mecirinu, tanda beri jangan lagi noda, renda ale, uru mici, cuman do nada ka ani watta go tinne kadi illa, ah, iri tenyu uru le ayer kilometer dua le munda. Ia otak kita ni otak kita normal anda ala cuma kan kiri illa, aduk untuk orang al, orang mana kur kiri al, adat al, asamayam, otak kita ni kiri beri kita nam, anggane udam udam ah, ini muka pogam, anggane masjid lak seed mumbil tumbo, otak kita purat kiri anda udam perijan regen deh dan, nama di Allah benda ni kiri beri kuna udam an. Malu ojikan misalnya, amin deh berana, adik hari gelade, yaitu malu ye bina ya, am tard meyum, yaitu mana lah ye ego, yang tu barang yang na sengadi, tortari kat tu bolum, tortu dindi itilah, hati habi ibin deh suhaya bikanan ide, abar kadil undum wesha mamilia, mana ay suhaya bi, ramadan deh berodar barang yang amirul mukminin, nyana deh erangi kote. Ninggal kairan kami berbicara kuli, jangan an, amirul mukminin an, ramai ninggal alleyo khalifa, jangan otta kapurut tu ninggal kairi budi kyo, pachil le jangan orang itu, mereka ngal paranya, ni awat tenan nilke, jangan um niyum dhamil le udam badi prakaram, ipun ninde udaman, awat nekanam, awat ayu le sohaya bi mari, mudi benu mudi ramadan beru udah, benda paranya amirul mukminin an, ngel dek khali le kundu noku, cheli unde. Seri rete le vastram, ini betina ala orang tuhunnya galun de. Nyalang ini nak kapagaram, orang nyalang orang kotor nyalang kundan nanti, nyalang orang kotor orang kotor 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 nyalang لوگا مسلمی انگل دے ابھی مان مائی مران بھوگن سنگ دی آن دے مطلب نبی دنگل مسجد لقصہ مؤمنی انگل دے کئی گئے لے کے ورمن نبی دنگل پروجی چھ دن دے آ پروجی نتن دے آرم بھمان دے عمر دنگل ارپی کیان بھوگن دے نیرم 
അവർ പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ പത്തിരുപത്തിനാല് തുന്നുകളുള്ള ഈ കുപ്പായം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കൂട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറുമോ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഈ ചേറുമായി കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ മുസ്ലിം നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ വേണ്ടേ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതിയ വിളംബരം മുസ്ലിമിന്റെ ചെവിയിലെപ്പോഴും അലയടിക്കേണ്ട വിളംബരം മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ യുവതികളുടെ ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓടിവരേണ്ട ഒരു വിളംബരം നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹാബികളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യവും നമ്മുടെ മഹിമയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധതയും ഉപ്പായം ധരിക്കുന്നതിലൂടെയാണോ അറിയണേ 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 അള്ളാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഇജ്ജത്തുണ്ടായത് فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله സുഹാബികളെ സുഹാബികളെ നാം മുസ്ലിമീങ്ങളായപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അഭിമാനം തന്നത് ഉമറിന്റെ കുപ്പായം കൊണ്ടല്ല ഉമറിന്റെ ദീന് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദീന് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അംഗീകാരമുണ്ടായത് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പൊലിമ കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അഭിമാനം വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ നാണം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഈ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രവുമായി റമർ ഇങ്ങനെയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് മസ്ജിദുല്ലേക്ക് അങ്ങനെ അവര് തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അമീറുൽ മുഹ്മിനി കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ മഹാന്റെ കൈകളിൽ താക്കോലുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മഹാനായ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പേർഷ്യൻ ഭരണാധി റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു ഒരു സൈനിക കമാൻഡർ എസ് മഹാനായ അഴമറെന്നവരുടെ വിഷയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അഴമറെന്നവരെ കാണാൻ വന്നിട്ട് മദീനയിലെ മദീനയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെ ഇല്ല വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കാണും പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ പള്ളിയിലും ഇല്ല നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു മരത്തിന്റെ താ കൈവച്ച് കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് യസ്തജുർദിന്റെ വചനം ഇന്നും നമ്മുടെ ചെവികളിലുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഭരണം നടത്തി ആ ഭരണത്തിൽ നിങ്ങൾ നീതി നടത്തി അതുകൊണ്ട് നീതി നടത്തിയ നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതനായി ഫനിംച അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ആരെയും പേടിക്കാതെ സുഖസുന്ദരമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ ലോകത്ത് ആർക്കാണാവാൻ കഴിയുക ഹബീബായുകളാണ് ഓരോ സുഹാബിയും അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയുടെ വചനങ്ങൾ രണ്ട് വചനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും നബിയേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഐസന ഒരാളെയാണ് രണ്ടാളെയാണ് മൂന്നാളെയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങ് ജീവൻ കൊടുത്ത് ജീവൻ കൊടുത്ത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സമുദായങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു ഓരോരോ മുഴച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു വളരെ പ്രഫുല്ലമായ മുഴച്ചുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലയോ റസൂലേ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം 
صلى الله على سيدنا محمد حبيبا لبيل سحابي عمر رضي الله عنه بنده سرطر ما تشيدي بلنبر ما يرد وده نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله مسلمة أمبوريا نمك بما لم نداغن ده Nampalai, indah lam, rastiya maim, sambati ga maim, samuhi ga maim, indah lam, nampalai pravarti chalum, nampalai distan mimanan, nampalai akidah yan, nampalai amal ugalan, adi syariah awad, muka Allah izzat nalgilla, yan prakya bicha, Umar bin al Khattab, Rudi Allah taala an. Pragil pera ya adi binggalan, ulama indah ulam peranggal unda ichunde. Mahana ya alamat zuhri dengan Imam Zuhri rahmatullahi alaihi. Bicara tentang maha gubra ma iruna alamat zuhri dengan Imam Zuhri dengan ada bicara tentang bicara tentang ala bina ala metan ala gal kahu ma irun dila. Bagel bina Imam Zuhri dengan anna ta berana diga hari gal ada kruer bina dengan ala kepatra ma bi endi bandam mahana ya pravajak mahana ya. Habibah ini bidang lalu ke sesi mana tabi'i ngalil kita kalim mana pergel penan Imam Zuhri rahmatullahi alaihi. Bahana burugal, bahana burugal. Hisham bin Abdul Malikin beri ketik kerana beri nu. Kupan tu mangan betul tu, lima angin itu kuat kita. Semua orang betul. Alhamdulillah. Kupan betul, semua orang betul. Anjur orang betul, orang ni jari cuci orang. Kau insya Allah. Kita pertama hari. Ibu dah berapa berapa orang ni orang cekan orang tua tu ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ladies orang ni semua orang ni. Jenis orang tu, masya Allah, masya Allah. Allah berkati si kita. Nenek orang awak serang kita beri. Kamu ke dini nak kandil kita kan lah, samai kita tu. Alhamdulillah. Perlu mungkin sih yang betul lo. Alhamdulillah. Allahu Akbar ya kita rata. Allahu Nabi Allah udah sila cengal purti ya kita rata. Amin ya Rabbil Alamin. Undang ini terus lah tu jeli ala. Sallu ala Nabi Muhammadin wa ali. Allahumma sulli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alai. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دنداريو نمر أورو صلاة حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة تليك بوا. أبدا نمر أورو أين نصلاة تجلي أورو أين نصلاة بيرنن دنا مارك كلو بارا. Aushar lom unme setulum nabi denggal odu lori munaja ta ita nama surat ille habibin odu paraya. Sallallahu alaihi ke ya rasulullah. Inda ini artham Allahu inda rasule Allahu ninggal ke rahmat jayyate. Inda na paraya artham. Nabi denggal namuk cahidat nna ubagaar tin tiri cubagaar am nanggal kundi cahiya angkari ille nabiye. Adina kapagaram Allahu ninggal ke cahidat ite. Atar ke nanggal ke cahidat nille. Adine pagaram, nyangal ak cayaan kahiril le nebiye. Angek Allahu cahid dera taya nane parenad. Un rahat telingan manusu bicit. Nalle niye toad gula malakul angan kundu bovan. Nampade i vallam unda sadasil nand. Habibin ne halar tilik. Rabiul awalan ayrakan kene sulayat gel. Wardhi kudna samaya man. Kota til. Nampade walare manohera ma i sulayat. Allahu kabula ki. Habibin ne halar tilik ketichu gulu katay. Sallu ala nabi Muhammadin wa ali. Allahumma sulli ala Sayyidina Muhammadin. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الله إن حبيب إن حضرت لك الله ويسلاتك لتشوركنا تمبراني 
ഹബീബിനെ ഈ മജ്ലിസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ 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 നിന്റെ ഹബീബ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഉമ്മത്തികളായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ ിസല <laughs> مارنحت عذبا تلباني ريح صبا وأطرب العيس حاذ العيس بالنغمي مولا يسلي وسلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه شام بن عبد الملك النبرينا أما في برنا دقاري ഒരുപാട് ക്രൂര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടോളം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഖലീഫയായിരുന്ന കാലത്ത് അലി റതി അള്ളാഹുനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന നാസിബീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഹിഷാമുബുൻ അബ്ദുൽ മലിക് ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇമാം സുഹരി തങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ മഹാവിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയോ അവര് പറയുന്നത് തലയാട്ടി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിളംബരം നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ അല്ലാമ സുഹരീതങ്ങൾ ഷാമുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം നാസുബിയാണ് നാസുബികൾ എന്നവര് അലീതങ്ങളോട് ദേഷ്യമുള്ളവരാണ് റാഫിദുകള് അലീതങ്ങളോട് അടങ്ങാത്ത ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സ്നേഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ശര അംഗീകരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെന്നുണ്ട് നാസുബിയാണ് ഹിഷാമുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അയാൾ ചോദിച്ചു അയാൾ ചോദിച്ചു ഹിഷാമുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് മഹാനായ 
زهري إمام لمن بليك ونريكان إمام زهري رحمة الله عليه ورتودك نو يا زهري زهري إمامي والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم إن مشد قرآن برنا عيش بي برضي الله من خير بشيء تل برايان بارد لا تابوا دم برنج برتي يا عال عبد الله بن أبي بن سلول إن منافق ولا نيدا وان إذا معلوم بالضرورة إذا متعلم من مرينا بشيء ما ند عبد الله بن أبي بن سلول إن برينا منافق ولا نيدا وان الله هو هنغاري إن بدر برينا إيمانشين والذي تولى كبره أهنغارم ننجليتي وننبن إن القرآن برنا عبد الله بن أبي بن سلول مشتنا يا منافق أي بريشالا بتشي علي دنغلود إيش ما كنا ناسبيا يا هشام بن عبد الملك كنا بيندا ده آه هنغاري إن برنا ده علي دنغلان يا ناني يا لبرا يندا ده مهانا يا مسلم بن يسار رحمة الله عليه هشام إن مبل بنو مسلم بن يسار دنغلود شو ديشو الله آرا والذي تولى كبره منهم وبرنا هذا عبد الله بن أبي بن سلول الله هذا علي يا رأنا اللو إيه علي يا رأنا النار اللو أنا رجدي يا جاب برنج بديكم أمير المؤمنين دورا أمير المؤمنين أنا نحن لا كارب يبرن دا وندا نبرنج بدنا ثدي وري أنا مندي سمدي شكرت بونو سبحان الله أدت بيرنو أدت بيرنو هانا إمام زكري دنغل دا مبل وندا إيه بيشيم هانا إمام زكري دنغل دا مبل إيه كبري غيا آرانی پرنجد یند چودی کم بو زہری امام پرنج سمعنا بی ادھا آران نریو ادھا عبداللہ کنو بی بن سلولا شام پرنج اللہ 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 ادھا علی بن بی چوالی بن نورا خذب تھایا عدو اللہ اللہ اندھا شتروے نینو نبر یگیانو انگن ور واک انت ور راجا بلود پرنجم انگل ور آئیرم منس اندھا ورپ وینم مام زخیری دنگل مکت نو کے پرنجو آ واقعی نبگرم تلب و گلان بڑھن داو تلت ترکم ادان نتر اجا کن مار ابرک مرت پرنجال زخیری مام ابڑن نو رکھ پرنجو خد بچا انت و ابو کو جدک حشامے نیم نیند و اپویم نیند و لپویم نو نبرایان یبڑت تا ستیم ادھا عبداللہ بن ابی بن سلولان آہنگاری ادھا علی رضی اللہ بن خواننا حبیب اند بدیا پلیو اند ابد دماندو ای پر ایند مہانا یا علی دنگلڈ پچھم جیرن سحان بیڑ ادان بڑت تے ادان بڑت چئی اند داخل بیت اند کود یان نمل علی دنگل انیایا مایم ورن آئیو ملیا دا پچھا دن برنج مہان وڑا بیرل آرو بنم کٹی وکان سمدم گڑو کادے مہانا حشام بن حشام مہانا یا امام زہری دنگل حشام بن عبد الملک لمبل پوٹی ترک ویان حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ حدثنی عبد اللہ بن عبی وحدثنی عبد اللہ بن حشام بن عروہ عن علقمت بن وقاس Ini kau pernah ni Imam Zuhri dengan asalnya tu sahih dengan hadis tu pernah ni urut apa? Raja abu perdi cinder de. Ya Zuhri hayya jinak. Ya Juh Zuhri hayya jinak. Zuhri, ninggalan jangan bersemi pico. Ninggalan jangan bersemi pico. Ini Imam Zuhri urut. Maaf pernah ni urut apa? Sirik, kisha mana butu mada kia. Pagel bena ya aliman. حبيب الله يدرس لنا فدش ولنا مهانا يا علامة الزهري رحمة الله عليه يبلم برنجل دعاجة قطع رنجل أكرم منجلا لنرجع للكنا دعاجة قطع رنجل عالمين عند شورك بولم ولا غود كاده آي ركنا كنا على غلة بيت نوركيا كشاف غار رمم بلاني براي ندي النور كنام أبدا يعني تياقت تين ولا من سلاح ندي حبيبا إن بدنا ده سحابي ما رأي كرشي اللي بدنا له برايم أسحابي إن ده سحابي ما أعاق شلوغة تنت شترنغلا بولا يان نت شترنغلا نغيرو أمانة تسمع أعاق شتند نربيت تند كارنغلا نت شترنغلا أنا إن ده سحابي ما رأي نت بطبويال 
എന്റെ ഉമ്മത്ത് പേടിക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വന്നു ചേരും എന്റെ സുഹാബിമാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ആ സുഹാബികളിൽ ഒരാളെ പോലും താരടിച്ചു കാണിക്കുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല പാടുള്ളതുമല്ല ഒരു താബിഴീനെ പോലും താബിഴീനെ പോലും ഒരു സ്വാലിഹായ ആബിദായ ഒരു ആലിമിനെ പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ആലിമീങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്ത വിളംബരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖ് കണ്ട ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഷാഫി മധുഹബിലെ ഒരു ഇമാമിനെ സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഗദാദിലെ മൃഗശാലയിൽ മഹാനായ ആ ഷാഫി പണ്ഡിതൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതുത് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ആ മഹാനായ ആലിമിനെ സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക എപ്പോഴാണെന്നറിയോ മൂന്ന് ദിവസം ആ സിംഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ പട്ടിണിക്കിട്ടിട്ട് ആ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇമാം മഹാനായ ആ ഇമാമിനെ ആ ആലിബിനെ കൊടുത്തുവിടുകയായിരുന്നു സിംഹം മണം പിടിച്ചു വന്നു അത് വന്നിട്ട് മണം പിടിച്ചു പക്ഷേ ആ സിംഹം മഹാനെ തൊട്ടില്ല കടിച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല മൂന്ന് ദിവസം വശന്ന സിംഹം മഹാനായ ആ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അരികത്ത് വന്ന് എന്തോ മണം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതുതു ദൗല നെട്ടിയത് അവിടെയാണ് മഹാനായ ആ പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിംഹത്തിന് തൊടാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ തൊടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സിംഹം നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് മണം പിടിക്കുമ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖയാസിന്റെ ഒരു മസലയിലായിരുന്നു ഈ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സലൈവ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണോ അല്ലയോ ഈ സിംഹം അങ്ങാനും എന്നെ നക്കിത്തുടച്ചാൽ ഒതൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് നജസായിട്ട് നജസുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അത് കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ നജസാണോ ഈ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സലൈവ അതിന്റെ ഉമിനീര് നജസാണോ അത് നായയുടെ ഉമിനീര് പോലെയാണോ അതല്ല ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീര് പോലെയാണോ എന്ന മസലയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മളൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ട് ജീവൻ പോയിട്ടില്ല അന്നത്തെ ആലിമീങ്ങളാണിത് വിട്ടുകൊടുക്കൂല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ ന്യായം ഗതായിന് സമ്പത്ത് വലിച്ചു നീട്ടിയപ്പോൾ പോലും എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നടന്നവരാണവർ അവര് ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരാ പക്ഷേ സമ്പത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയവർ സാരോപദേശം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു മഹാനായ ബഹദാദുകാരനാണ് അതുലയാണെങ്കിലോ തന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മൂന്ന് രാജകുടുംബത്തിലെ പ്രമാണിമാരെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് മൃഗങ്ങളെ അറിവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ഉദുഹയത്തായി അറുത്ത ദുഷ്ടനാണ് അതുല ആ മനുഷ്യനോട് സാരോപദേശം കൊടുക്കാൻ മഹാനായ അബു മുഹാദുർ റാസി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ യോഗിക്കപ്പെടുമ്പോ മഹാനായ അബു മുഹാദുർ റാസി തങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും അള്ളാഹുമ്മ സഹർലി അള്ളാഹുമ്മ സഹിർഹുലി പടച്ചവനെ അതുദൗലെ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തരയണമേ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകണമേ അയാളെ തിന്മയിൽ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ടാവേണമേ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നുള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് രാവിലെ മഹാനായ ഭൂമുഹമുല്ലാഹിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുല മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളെ മൃഗങ്ങൾ അറുക്കുന്ന പോലെ കൊല ചെയ്തവനാണ് നീ 
നീ അറിയുമോ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരും നിന്റെ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ല നിന്റെ ദേഹത്ത് വസ്ത്രമില്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചാരകന്മാരില്ല നിനക്ക് കൈപിടിക്കാൻ ആളില്ല പാദസേവകരില്ലാതെ ഹാദിമീങ്ങളില്ലാതെ അള്ളാന്റെ മഷറയിലേക്ക് വരും അത് ദുദ്ദൗല നീ ഓർക്കണം നീ ഓർക്കണം അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇയാളെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു ഇയാളൊന്ന് കൊണ്ടുവിടൂ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇയാളെ കൊണ്ടുവിടൂ ഒന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഭൂമുറാസിയെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ ആലോചിച്ചു ഒരുപക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർ കാശിന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കുത്തി വീഴുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാകും അതിൽപ്പെട്ട ആളാണോ ആ ഭൂമു ആദുർ റാസി എന്നറിയാൻ ഒരു കീശി നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഭൂമു നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം ഉപദേശം കേട്ട് എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഇളക്കമുണ്ടായി ഇതാ നിങ്ങൾക്കതിന് പകരം ഒരു കിഴി നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം മഹാനായ ഭൂമു ആസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നസുഹത്ത് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മാനമോ ഇൻ അജിരിയ ഇല്ല അലല്ലാ എന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതത് ദൗല എന്റെ ദേഹത്തുള്ള എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ദിജിലയിലെ വെള്ളവും ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയും അവിടെ കാണുന്ന പുല്ലും തിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്വർണത്തിന്റെ കിഴി അതത് ദൗലയുടെ മുമ്പിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്ന പ്രഗത്ഭനായ അരിമാണ് മഹാനായ ഭൂമുറാസി ഒരുപാട് റാസിമാരുണ്ട് ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങളാണ് തഫ്സീർ കബീറിന്റെ മുഅല്ലിഫ് ഇത് മഹാനായ ഭൂമുറാസി റഹ്മുല്ലാഹി ഇതെല്ലാം ജീവിതം കൊണ്ട് നടത്തിയ വിളംബരങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ഒരായിരം തവണ പറയുന്നതിനേക്കാളും പ്രൗഢമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം സുഹുരിയെ പോലെയുള്ള മഹാനായ അബൂമുറാസീതങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാനായ അബൂഹിയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അനിമീങ്ങൾ هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لعدائك يا رب العالمين أباسي أما في بلنا دقار قليل خليفة الراشد ست سنتنا يا بلنا دقار ينر يبدن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه രണ്ടര വർഷമാണ് ഭരണം നടത്തിയത് മഹാനവറുകൾ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് അജ്ഹിൽ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത യോമ തവൽ ഖിലാഫ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത അന്ന് ഷാമിലെ മിമ്പറിൽ കയറി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എല്ലാവരും കരഞ്ഞു പ്രഗത്ഭനായ ശിഷ്യൻ പ്രജാഉപുന പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് ചുമരുകളിലേക്ക് നോക്കി ചുമരിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ ചുമരുകൾ പോലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം കരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അബ്ദുൽ അസീസ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ആശയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ സുമോഹനമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കാനുള്ള ആവേശം നൽകുന്ന വാക്കുകൾ വിളംബരം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ മദീനയിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിയാതെ ജീവിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് അന്ന് അന്ന് ഒരു ചെറുക്കനായി അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്ന അമർബൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറവാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ രാജാവ് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ഭർത്താവാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചു പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി മദീനയുടെ ഗവർണറാകണമെന്ന് ഞാൻ മദീനയുടെ ഗവർണറായി എനിക്ക് മദീനയുടെ ഗവർണർ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി 
ഖലീഫയാകണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖലീഫയാകണം ഇരുപത്തിരണ്ടിലേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി ആവണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇതാ ഖിലാഫത്തിന്റെ പട്ടം എന്റെ തോളിൽ ചാർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ സ്വർഗം കൊതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവൻ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വന്ന മഹാനായ മുറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റുദിയുവിന്റെ ജനാസ ആ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് ഒരു കടലാസിന്റെ കഷ്ണം പാറി വന്നു ഒരു തോൽ കഷ്ണം ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടതല്ല അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു കടലാസിന്റെ കഷ്ണം മറവ് ചെയ്യാൻ പോയ ആളുകൾ ആ കടലാസ് പൊക്കിയെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്ന അറിയിപ്പാണിത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കടലാസിന്റെ കൂടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഉന്നതങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാൻ മുത്തലിബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് നൽകാൻ പറയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ ദീനിന്റെ സഹായികൾ ഇതുപോലെ വാദിന്റെ സദസ്സുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നവര് പരിപാടി ലൈവ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവര് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവര് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തും മരിച്ചു പോയവര് ഞങ്ങൾ കോർമ്മയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോയവര് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് നൽകണേ തമ്പുരാനേ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യമാണ് ഉന്നതമാണ് അതിന്റെ മീതയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ നദികളും ഒഴുകുന്നത് ഫിർദൗസെന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് വെറുതെ സ്വർഗം മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗം മതി എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായ ഫിർദൗസ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ എന്ന് റസൂർഹി അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകട്ടെ ഈമാനിന്റെ തെളിമയിൽ മനക്കരുത്തോടുകൂടെ ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടുകൂടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയാവണം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എൽമിന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ അഖിലുസുന്നയുടെ ആളുകളാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീനീ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിപ്ലവം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ ബഹത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുല്ലുലമയുടെ അതിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരമാന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മെമ്പർമാരാണ് നമ്മൾ വിജ്ഞാനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടവർ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുദ് എൽമന്വേഷിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഉപകാരപ്പെടുന്ന എൽമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മൾ കൊർഡോബയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൊർഡോവ സ്പെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്പെയിനിലെ കൊർഡോവയിൽ അന്ന് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് മഹാനായ അബു അലിയുൽ ഖാലി അബു അലിയുൽ ഖാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ മഹാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എൽമ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ് ഹാറൂനുബിന് മുസാ തങ്ങൾ ഹാറൂനുബിന് മുസാ എന്നൊരു മുഅല്ലിഫാൻ പ്രഗത്ഭമായ ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയ മഹാനാണ് ഹാറൂനുബിന് മുസാ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനായ അബു അലിയുൽ ഖാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയെ കാണാൻ ചെന്നു കൊർഡോബയിലേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ നിദംഭങ്ങളായിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു സ്പെയിനും സ്പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സ്പെയിനിൻ സ്പെയിനിലെ കൊർഡോബ അടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം സുമോഹനമായ വാഗ്ദാനങ്ങളും സുമോഹനമായ സംഭാവനകളും ലോകത്തിന് നൽകിയ രാജ്യം കൊർഡോബ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ കൊർഡോബയിലേക്ക് മഹാനായ അബു അലിയിൽ കാലി തങ്ങളുടെ രികത്തേക്ക് ഞാൻ എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അന്ന് സ്പെയിനിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഐസ് പെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഐസിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് വിറച്ച് പനി പിടിച്ച പോലെ ആ സദസ്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹാറൂനുബിന് മുസാദങ്ങളാ പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടത്തെ ഷെയ്ഖ് അബു അലിയിൽ ചോദിച്ചു 
ഇല്ല എന്ത് പറ്റി തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ സ്പെയിനിലാണ് ഈ സംഭവം തണുത്ത് വിറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു നനഞ്ഞു പോയതിൽ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാണുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ബഗദാദിലാണ് അന്ന് സുബഹിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി മോനെ ബഗദാദിന്റെ പള്ളിയിൽ എൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മുതിരസിന്റെ രികത്തേക്ക് ചെന്ന് നീ ചെന്ന് എൽമ പഠിക്ക് ഞാൻ ഓടുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അപ്പോഴേക്കും പള്ളി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളാട്ടിലൊക്കെ നിറയാറുണ്ട് സുബഹിക്ക് പള്ളി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുചാലിമീങ്ങൾ കയറിയിട്ട് പള്ളി പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി പള്ളിക്കകത്തേക്ക് വരാൻ വഴിയില്ല പള്ളിയുടെ മേൽ കവാടം പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്നത് മഹാനായ അബു അലിയുൽ കാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി അന്ന് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കയറാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഓടയിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓടയിലൂടെ ഇരുട്ടിൽ ദുഷിച്ച വെള്ളം വരുന്ന വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ചു മാത്രം കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ആ ഓടയിലൂടെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ആകമാനം മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം മാറുന്നിട്ട് എന്റെ എല്ലു പോലും കാണപ്പെടുമാർ ചോരയിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സദസ്സിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുന്നു ശരീരമാസകലം വെള്ളം കൊണ്ടും ചോര കൊണ്ടും നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഓടയിൽ നിന്ന് കയറി വൃത്തിയായിട്ട് മഹാനവരുടെ ദർശിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോ ചോര നിൽക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ ചോരയിൽ എന്റെ എന്റെ രക്തത്തിൽ വസ്ത്രം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്ഥാത് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്ന് മഹാനായ അബു അലിയിൽ കാലി വിജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ഉത്സാഹം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്രയോ ദൂരങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന വഴികൾ പോലും റോഡ് കേടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ആ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് പോലും നടക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ എത്രയോ ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നടത്തം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നന്മ വരുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു ൂടെ കുനിഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ മുറിവുണ്ടായ അടയാളം ഇന്നും എന്റെ ദേഹത്ത് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ അന്ന് കുട്ടിയാണ് ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഇറച്ചിയും മാംസവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് എല്ല് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ചോര കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മോനോട് അന്നത്തെ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ മോനെ ഇരിക്ക് പേന എടുക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഓതിത്തരാം എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ആ കൊർഡോബയിലെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വരികൾ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് അബു അലിയിൽ കാലിയിൽ നിന്ന് മോനെ അഭിമാനമുണ്ടാകുന്നത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ശേഷമാണ് അഭിമാനമുണ്ടാകുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മോന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ മുറിവായതിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല കാരണം വിജ്ഞാനം നേടാനാണ് മോനെ വന്നതെങ്കിൽ ഇത് ത്യാഗത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് മോനെ മോനേ നീ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് 
ആ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കൊർഡോബയിൽ മഹാനായ അബു അലിയിൽ ഖാലിദങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ മുന്നൂറ് മഹാന്മാരായ ഫുഖഹ ഫിഖ് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മഅകുല്ലി ഫഖീഹൻ എല്ലാ ഫഖീഹിന്റെ കൂടെയും ഉണ്ട് മിഹ്ബറ മഷിയുണ്ട് ആ മഷിയുടെ കൂടെ കലമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ദഫ്തർ ഉണ്ട് മഹാനവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് മുന്നൂറോളം പ്രഗൽഭരായ ഫഖീഹ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ മഹാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് കൊർഡോബയിൽ അതിന്റെ തുടക്കം ഓടയിലൂടെ ഓടിച്ചെന്ന് ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് അതിന് ആ കുഞ്ഞിനെ സജ്ജമാക്കിയ ഒരു നല്ല ഒരു ഉമ്മയാണ് സുബഹിക്ക് വിളിച്ചുടുത്തിയിരുന്ന ഉമ്മയാണത് لا تحسب أن المجد تمرا أنت تأكله أبي ما أنا من نبرأي ندى تنو نأي تبعر ملأ أدور يي تبعر ندنو نبول يلوب ملأ ونن دي ليك تغي نبرأ ندى لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا شمي يدغود شمي يكوت بدي شال اللاد شمي تشغلي نغودي آل اللاد موني ونن دنغلي ليك تان كردي دوغي اللن അന്ന് ചോരയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചു കൈകളാൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ കവിതയാണത് ഞാൻ ഇന്നും അത് മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് വെറും വെള്ളം നനഞ്ഞു വന്ന മഹാനോട് മഹാനായ ഹാറൂന് മഹാനായ മൻസൂർബിൻ ഹാറൂൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് അബു അലിയിൽ ഇത് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അന്നത്തെ ആരിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിളംബരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കാ നോക്കുന്നത് ഹബീബിന് ഒതുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ഒരു സുഹാബി മഹാനായ റബി അച്ചുല്ലി റബി അച്ചുബിൻ ഹബീബിനുള്ള ഒതുവിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ഹബീബ് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനെങ്ങാനും വെളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും മഹാനായ റബിയാഹുബിന് മഹാനായ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് മനോഹരിക്കാനുള്ള വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഹബീബായ ലഭിക്കത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായി ലഭിതങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എനിക്ക് പലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് ലഭിയെ അങ്ങയോട് എനിക്ക് പലതും അങ്ങയിൽ നിന്ന് വേണം ചോദിച്ചോളൂ സെൽ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങയുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കണം നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് കൂടെ വേണം അങ്ങയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലാ വേണ്ടത് നബിയെ വേറെന്തെങ്കിലും ഇല്ല നബിയെ അത് മതി അത് മതി നബിയെ അത് മതി ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു തരാം ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം റബി ആ ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം റബി ആ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ റബി അത്ബിൻ തങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഉന്നതമായ മാതൃക കാണിച്ച മഹത്വക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ൂടെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാവിധ യശസ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്മയെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ നല്ലവരാവുകയും ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഹബീബ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കണ്ടാൽ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാം പക്ഷേ ഹബീബ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമോ എന്നതാണ് വിഷയം ഹബീബായ നബി നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഹബീബിനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ആ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുക 
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മസ്ഊദ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ശിഷ്യനായ റബിഅത്ത് ബിൻ ഖുസൈം തങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു റബിഅ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ റബിഅ എന്നവർ താബിയാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു പറയും യാ റബിഅ 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 ബിൻ ഖുസൈമ യാ റബി റബിഅ لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك ربيع الله من رسول ذنك لك كان غيا يرنجل رسول ذنك لا يشتبط مغتو حبيب أنا كندي تلا أنا كان غيا يرنجل حبيب أنا نبي أنا يشتبط م نملك كنعنا حبيب نملك قلبي ليك نوكيال നമ്മുടെ ഈഗോയും നമ്മുടെ കിബുറും നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ അസൂയയും നമ്മുടെ ചീത്ത ചിന്തകളും ഇത് ഹബീബിന് അറിയൂലേ അള്ളാഹു കശ്ഫ് കൊടുക്കൂലേ നബി തങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന് നമ്മളെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാകുമോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ ഹബീബ് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണിത് അള്ളാഹു ഹബീബിൻ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ വലായിക്കത്തുൽ കിറാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് തുടങ്ങി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായികളായവർക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ നാളെ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി അവരുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് പരിപാടി കാണുന്ന വീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ അവർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ദുരായിൽ നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല അവരുടെയും നമ്മുടെയും സതുദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിഷയമാണ് അത് എല്ലാ നാടുകളിലുമുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എങ്ങാനും അതിൻ്റെ വല്ല ലാഞ്ചനയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര പ്രദേശങ്ങളാണ് കാട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരോട് കൂടെ ഇല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാസ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ തെറ്റുണ്ട് നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെയാണ് ബോധം പോലെ ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരനായി മരിച്ചു പോകുന്നൊരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര ഗുരുതരമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു ഹാങ് ഓവർ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു ഹാങ് ഔട്ട് ഇത്രക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയത് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ എത്ര ഹലാലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരും വലിയവരും മുതിർന്നവരും ആണും പെണ്ണും ലഹരിയോ വിചാരമോ പോലെയുള്ള തിന്മകളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ നമ്മളെയൊക്കെ ഖബറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എണീപ്പിച്ചു വിടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് എന്ന് എഴുതി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ എന്റെ ദുന്യാവിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വിടുമോ ഞാൻ നന്നാവാം എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുമ്പോ ആ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ നിനക്ക് ചാൻസ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മളെ തിരിച്ചു വിടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മ വേണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ആവട്ടെ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് എത്തണം ഹബീബിനെ കാണണം നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സഫലമാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ആയിരക്കാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തൊയ്യിബ് ഏസി അദ്ദേഹം കുവൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് വടകരയുള്ള തൊയ്യിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ഹൈറിലും സലാമത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സുഖമില്ലാത്ത പിതാവിന് വേണ്ടി മാതാവിന് വേണ്ടി ഭാര്യ ഭർത്താവിന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വസൂയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാവർക്കും മഹഫറത്തും മർഹമത്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മീൻ സുഖമില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകട്ടെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകട്ടെ തളർച്ച ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ നൽകട്ടെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു കൺകുടുമയുള്ള മക്കളെ നൽകട്ടെ
അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ദുആൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ ഓൺലൈൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുവൈത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ മഴയും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെയായി പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു കുവൈത്തിലുള്ള ആ പ്രയാസം അള്ളാഹു എന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണേ തുമ്പുരാനെ മുസ്തഫ അടൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സുഹൃത്ത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ പരിപാടി ഓൺലൈൻ കേട്ടുകൊണ്ട് സംഭാവന ചെയ്തത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകൻ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കണേ തുമ്പുരാനെ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ സംഭാവന ചെയ്തു അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ ഒരു ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തുമ്പുരാനെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം സുഖമാവാനും ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാനും വസീയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു സദുദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ കടങ്ങളിൽ പെട്ടവര് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർ ഗൾഫിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ആ നമ്മുടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത പ്രവർത്തകനും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരനുമായ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായ സഹോദരി ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാവുകയാണ് ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വസീയത്തുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല ആ സഹോദരിക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അസുഖം അള്ളാഹു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മാരക അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസമായ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ എഴുതി തരുന്നവരും തരാത്തവരും ഇവിടെ നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്തവരും ഏൽപ്പിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ നീത്ത് ചെയ്തു ആയിരക്കണ്ട് മൂന്ന് സുലാത്ത് സുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا يرضون له الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رحم الرحيم يا رب برشد ما يستسر دعاء لني سيجري كنا يا رب അള്ളാഹു അഴിമ പറയപ്പെടുകയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഈ സദസ്യന്റെ ദ്വാഴിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വസീത്ത് ചെയ്തവരെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരെ ഇത് ഓൺലൈൻ വീക്ഷിക്കുന്നവരെ ദ്വാരക്കാൻ വസീത്തുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിനുള്ളിൽ ഈ മാൻ നിറക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നൽകണേ തമ്പുരാനെ നീ തന്ന സമയം അമൂല്യമാണെന്നറിയുകയും ആ നേരം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളും ദുഷിച്ച ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശരീരത്തെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ള തങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ ഹബീബ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണേ തമ്പുരാനെ ആ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റബ്ബെ ഷെയ്ത്വാനെയും മിൻസിയും അറുതിയും സമാവിയുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അയിനിന്നും സെഹറിന്നും ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ദുൽമിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു എത്രയോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ദ്വാവസ്വീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ാഹുവും ഹല്ല നിവാസികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളായ ആളുകളും രോഗികളുണ്ട് ചികിത്സക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ലാഹു ഓപ്പറേഷൻ റേഡിയേഷൻ വിധേയമാകുന്നവരുണ്ട് അയോഗം പോകുന്നവരുണ്ട് ലാഹുവേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഷിഫയുണ്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ ലാഹുവേ ലാഹുവേ മാരകങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ ലാഹുവേ 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 ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ശരീരത്തിലും സമയത്തിലും ജോലിയിലും കച്ചവടങ്ങളിലും യാത്രകളിലും എല്ലാം പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ ഇൽമ പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ 
ശരീരമാശകലം മുറിവ് വരുത്തി ഓട ഓടയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ചെന്ന് എഴുമ പഠിക്കാനോടി ചെന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന മഹാനായ അബു അലിയിൽ ഖാലി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ എഴുമ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫുദീങ്ങളെയും ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളെയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നല്ല വിജയവും നൽകണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർക്ക് റബ്ബേ നീ താങ്ങും തണലുമാവണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനെ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ മഹാനായ മറുഹവും അമറലി ഷഹാബദങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്ന മറുഹവും പണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബദങ്ങൾ അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ വാപ്പയായിരുന്ന മഹാനായ പൂക്കോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹുയുടെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റബ്ബേ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനായർ ഈശ്വൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മഹാനായ ഷംസുലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിഹാറിനു മറക്കതഹുമാഹോയുടെ ദർജകളെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു വന്ന പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരടക്കമുള്ള ജീനിൽ ഉലമടക്കമുള്ള ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ അവരുടെ കാഹിറം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ അണിമീങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫീത്തും കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മജാലിൻ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് അത് വിടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ കടം വിടാൻ നിന്റെ ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദ്വാനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകണേ അള്ളാഹുമിക്ക് നിന്റെ ഹബീബർ ദ്വാഗൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വിടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മഈഷത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇടപെടുന്ന ജോലികളും കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും നിനക്ക് പൊരുത്തവുമാണെങ്കിൽ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ അവർ മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഹഫുരത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഭാര്യ സന്തതികൾ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആഫീച്ചു കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണേ തമ്പുരാനെ സലാമച്ചു കൊണ്ട് നീ കാവലിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ ഹെഫുദിലാക്കി നീ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ാഹുവേ അള്ളാഹുവേ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ബന്ധം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വലിഹത്തുകളായ പെൺകുട്ടികളെ ഇണകളാക്കി നൽകണേ തമ്പുരാനെ കരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ 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 എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ തലമുറ തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക് ഈ ദീൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ അഹുല സുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ നഷ്ടപ്പെടാതെ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് നീ വിജയം കൊടുക്കുമ്പോ ആ വിജയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിതുമത ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കണേ റബ്ബേ മരണത്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഹറമിലേക്കും മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്ക് അൽ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ രണ്ട് ഹറമൈനുകൾക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ നിന്റെ രണ്ട് ഹറമുകളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കിബിലയെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ 
കരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഹജ്ജിനും അമ്രക്കും ഒരുപാട് തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ കരുണ്യവാനെ മരണം ആസന്നമാകുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം കാണുകയും സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കെലിമ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തേണമേ അള്ളാഹുമ്മജാൽക്ക് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയും നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഖബറിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിനമാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഖബർ മരിച്ചു പോയ മുഗ്മിനി മുഗ്മിനാത്തയുടെ ഖബർ സ്വർഗത്വപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളകത്ത് വെളിച്ചും കൊടുക്കണേ റബ്ബേ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ സ്വർഗം കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 <la